Ekki var stórt tjón í óveðrinu sem gekk yfir landi í nótt og fram eftir degin. Hættust í almannavarna var aflýslaust eftir hátti. Áfram er búist við liðendaveðri og gul veður viðvörun gildir fram á miðugundarsmorgun á vesturhluta landsins. Óvissu stig vegna snjóflóða hættu og norðan verðum vestfjörðum er enn í gildi. Engar rýmingar eru fyrirhugaðar en vel er finnst með stöðunni. Fjármálara þegar segir ótrúlegt að þrátt fyrir efnahagsáfalli í faraldinum hafi kaupmáttur aukist. Bregðast verði við hækkandi verðbólgu svo hún verði skamtíma vandamál. Neðarástandi hefur verið líst yfir í óttafa höfuborg Kanada vegna mótmæla gegn sóttvarnareglum sem staðið að hafa yfir í viku. Borgarstjórinn segir stöðuna þar aldrei hafi verið eins tvísinu. Hússtjórnarskólinn í Reykjavík fagnar 80 ára afmæli í dag. Bæði tíðarandinn og kennsluhættir hafa breyst mjög á þessum tíma, segir skólamistarinn sem sjálfur er farin að huga að starfslokum. Gott kvöld, ekki varð stórt tjón í óveðrinu sem gekk yfir landið í nótt og fram eftir degi. Björgunarsveiti sindu um 150 verkefnum en flest þeirra voru á suðvesturhorninu. Ramarspilanir urðu víða um land og í mörgum sveitarfélegum voru fóreldrarbeðinir um að halda börnum í sínum heima. Hættustí í almannavarna var aflýst laust eftir hátti. Veðurstofan spáði aftakaveðri og ríkislöruglustjóri ákvað í samráðu við löruglustjóra landinu að lýsa yfir hættustí í almannavarna frá og með meinætti. Spár veðurfræðinga gengu eftir. Reykjanisbrautinu var lokað en það ekkert ferðaveður. Fullvaxin maður á erfitt með að standa í fætunni hérna. Það sem eru nýlega inngegnir í sveitina þá eru þetta fyrsta alvöru veðrið en maður eru tekið þátt í nokkrum útkvöldum líka. Það er mjög kvast, svona 20-40 metra á sekundu. Allt að 70 metra í vindkviðum. Björgunarsveitamenn sátu ekki auðum höndum og eru flognir upp á þag til að bjarga því að þagplötur færu ekki á flug og að koma þeim ekki fyrir að vindurinn hrifsaði ímist eitt lauslegt. Mér fannst við sá óvinni mikið að bara hurðum og gluggum að fjúk upp í dag en hérna engin trampólin og lítum ófærð. Skólastar hér niður víðan land, samkvæmt veðurspónni mátti búast við mikiti úrkomu og menn óttuðust að götur fylltust af snjó og menn kæmust ekki leiðar sinnar vegna óferðar. En svo var ekki. Það var af því að hittin var heldur meiri heldur en búast að við. Að þá var ofankóðan meira í formi slittu eða regningar heldur en snjókomu. En það var alveg snelldu vitlust veðri nóttu. Starfsmenn viðagerðarinnar hafa unnið að snjumókstur í allan dag. Þeir hafa náð að opna margar leiði sem eru óferðir í nótt og í morgun. Vegna hvassviðris verður hellisefni lokuð en þar fög gámur af flutningabíl í dag. Fólk er beðið að kynna sér stöðuna áður en haldið er á fjallvegi. Ramastruplanir urðu víða um land. Um 30 ramastörar brotnuðu á Suðurlandi og um 10.000 viðskiptavinir Rarek voru án ramaks um tíma. Eldingar lýstu upp morgunhýminin og þær jöku á ljósatýrð hörpu. Á meðan þrumur og eldingar gengu yfir landið, byrðið við gerðamenn átækta. Hvernig stóðst nú ráfokkukerfið þetta álöpi nótt? Stóðst því bara nokkuð vel. Það eru þetta, svona hafi verið smávælega bílanir og það eru nokkrar bílanir í gangi ennþá. En svona stóra myndin er þetta gekk allt saman vel upp og það sem við vorum líka að hafa áhyggjur af í þessu öllu saman er síðan fjarskiptakerfið og fjarskiptakerfið stóð þetta algjörlega af sér í nótt. Þótt rauði kvellurinn sem gengið hefur yfir landið sé genginn yfir, þá er þetta nú aldeilis ekki allt búið enn, því að gul veður viðvörun er alla næsta sólarhring á vestanverðu landinu og margar heiðar einnig ófærar. En þá er ekki allt upp talið, því að gert er það fyrir mikilli ölduhæð í kvöld og nótt. Hjá okkur er Guðmundur Birkir Agnarsson, skipstjóri og sjómælingamaður. Hvers vegna eru það vaðra við þessu hvað eiga sjóferendur að gera? Já, það er mikil ölduhæð sem að fylgir þessu lagið. Óvissustíð vegna snjóflóða hægðin. Lagðin er núna djúft vestur af Reykjanusun og nálgast landið sko til austurs. Og ölduhæðin fer svona vaxandi, það má gera ráð fyrir því að hún færi upp í jafnvel 12-14 metra. Og núna um sex liti var hún orðin 11-12 metrar við suðvesturhóttnið. Og það er ekkert smávegis? Nei, það er mikil ölduhæð og fiskiskip hafa nú fært sig af mjög þónum sem eru hérna suðvestanlands og annarkvöld farið í var eða inn í hafnir eða hreinlega færtið bara um svæði. 
er hætta fyrir báta í höfnum núna eða eru allir komnir með sitt og þurft eða með orðið svo? Já, í höfnunum vegna þessa, þessar mikil öldu hæðar að þá verður ókyrð og svona súgur í höfnunum og, og við höfum nú búin að vera að horfa hérna á bátana hvað tekur hérna í landfestanar hjá þeim og það er svona helst kannski það sem að þarf að fylgjast með og svo auðvitað náttúrulega að við ströndina sjálfa það sérstaklega sunna verðu og vestan verðu þar er mikið brim og, og hérna stór sjóð sem getur kannski ekki, ekki gengið langt á land en hann getur haft áhrif aðeins upp á landið Þannig að það er þetta mikla sók það er í raunin ekki stórstrengt núna samt Nei, það er minkandi straumur það er sem smástrengt núna með ykkur daginn en vegna þessara mikl, mikl, miklu öldu hæðar og lags loftrýsting að þá bætist aðeins á sjáar hæðina þannig að hún verður kannski á flóðun í kvöld kannski svipað á svona og venjulegu stórstrimi ekki meir en það en þetta er fyrst og fremst er þetta hreyfingin, súurinn og ókyrðin í höfnunum Kærar þakkir fyrir þetta en það er líka snjóflóðahætta á norðanverðum vestfjörðum sérfræðingur veðurstofunar segir þó ekki talið að hætta sé í byggð en engu síður er fólk varað við að það fari varlega en Núna ætlum við að hendast norðruður heiðar þar sem að Óðin Svan Óðinsson er stöttur. Óvissu stíi vegna snjóflóðahættu var líst yfir á norðanverðum vestfjörðum og mið norðurlandi á miðnætti. Í nótt og í gerkvöldi fjöldu nokkur snjóflóð á vestfjörðum meðalannas í skutulsfyrði, áltafyrði og önundafyrði. Þá hafa nokkur flóð fallið á tröllaskaga. Snjóflóðasérfræðingur hjá veðurstofunni segir að þó veðrið hafi gengið niður sé enn hætta á snjóflóðum. Ja, þetta er svona stund milli stríða núna, það, það dettur aðeins við verðinni núna eins og við sjáið, en hérna svo er gert ráð fyrir bara talsvert mikil snjókum upp úr miðnætti og hversu vindi aftur hérna vestur. Þrátt fyrir snjóflóð á hættuna hafa sem betur fyrir engin stór snjóflóð fallið enn sem komið er. Það fjallt og eitt hér á Grenivíkur veg snemma í morgun með þeim afleðingum að vegurinn hérna lokaðist og einhverjar skemmdir urðu á vegriði. Búið er að aflétta óvissu stíja á Norðurlandi en það verður áfram í gildi á Norðanverðum vestfjörðum og fylst vel með aðstæðum í byggð. Engar rýmingar eru í gildi eins og er. Það er mun skarra veður á Norðurlandi, það var óvissu þar líka en veðrið er mun skarra þar núna næsta sólurgin. Það er ekki talinn hætta í byggð eins og er, það er bara óvissu þig núna eins og er en við bara fylgist með aðstæðum. Við það erum veikt lag í snjóþekjunni á vestfjörðum og á Norðurlandi sem getur verið varasamt ef fólk er á ferðum brattlendi. Er því fólk hvatt til að fara varlega næstu daga? Svona þegar að verið gengur niður svo núna að líka er alltaf þessi snjóflóð þetta bara í fjöllum ef að fólk er að fara að skýða á svoleiðis að bara munu til því. Og í Kastljósinu verður áfram fjallaðum veðrið Bergsteinn? Jú, í Kastljós í kvöld þá ætlum við að ræða við þá Víði Reynisson yfirlöruglöðþjón hjá Almannavörnum og Helga Grímsson sviðstjóra skóla og frístundasviðs hjá Reykjagubork um kvellin sem gekk yfir og viðbröðin. Við tölum líka við Odd Árnason yfirlöruglöðþjón á Suðurlandi sem hefur tekið þátt í björgunaraðgerðum á Þingvallavatni. Já, takk fyrir það og við ætlum við mitt að fjalla um það því að björguna fólk við Þingvallavatni hefur sett í forgangana og upp líkum mannana fjóra sem fóðust í flugslýsun í vatninu í síðustu viku. Dýpi, kuldi og veður hefur torveldað að gerðir. Sérhvert handtak er æft á landi til þess að ekkert fæði úrskeðis. Flugvélin fannst á botni Þingvallavatns á föstudagskvöldin lík mannana fjögra fundust í gær. Erfiðar aðstæður á vettvangi hafa hamlað aðgerðum. Oddur Árnason yfir lögregluþjótt hjá lögreglunni á Suðurlandi segir undibúning langt komin og allt miðist að því að ná fyrst upp líkum mannana. Oddur segir að farið verði af staðum leið og færigefst sem verður líklega í fyrsta lagi á miðvikudag. Mikilvægt sé að tryggja öryggi kafarana. Ber kafari hefur aðeins 20 mínútur í vatninu og má aðeins fara einu sinni niður á sólarhring. Vegna tímatakmarkana gefast aðeins 6 mínútur til að athafna sig á botninum og því áhersla lögð á æfa hvert handtak fyrir fram. Vélin lítur út fyrir að vera nokkuð heilega á botninum í Ölfursvassvík. Stór prammi verður notaðar þegar að reynt verður að hýfa flakið upp. Flugmaðurinn sem fórst með vélinni hét Haraldur Unason Diego og var 49 ára. Hinir þrýr sem létust í slýsinu voru 32 ára Belgi, 22 ára Bandaríkjamaður og 27 ára Hollendingur. 
Þegar lungnasjúklingar fara á hjúkrunarheimili missa þeir hjálpartæki frá sjúkrastyrkingum sem auðveldar þeim öndun. Dæmi eru um aðeins þung súrefnistæki í síðu til staðar á heimilónum en þau hefta bæði frelsi og hreyfigildu sjúklingsins. Varaformaði samtaka lungnasjúklinga segir brotið á fólki með því að tæki séu tekin af því. Það sem við erum að berjast fyrir núna er það að fólk fá að halda ferða síðan sínum þegar það fer inn á hjúknarheimili. Og hvað eru ferðasíur, að þú skýrir þetta aðeins fyrir okkur sem að kannski þekkjum ekki þennan tækjabúna? Ferðasíja er bara lítið tæki sem vinnur súrefnu úr loftinu sem þú getur haft bara á öxlinni og labbað með og já, gert í raun og verið bara ímislegt það sem að þú gætir annars ekki gert ef þú hefðir gert tæki. Hjúkrunarheimili eiga að útvega þau hjálpartæki sem þörfir á þegar fólk flytur þar inn. Gunnhildur segir sum hjúkrunarheimili standa sig hvað þetta snertir, en þó alls ekki öll. Það er hræðilegt. Það er tekið svo mikið í bustu. Það því að fólk getur alveg farið út, sko margir geta farið út að labba með síuna og þú getur farið í heimsóknir og gert svo mikið, mikið meira heldur en að vera með kútana. Lúna sjúklingar fá ekki að taka léttu súrefnistækin frá sjúkratryggingu með sér inn á hjúkrunarheimili. Heldur þarf fólk að nýta mun þyngri tæki sem geta hamlað för. Stóru tækin eru með 14 metra snúru og fólk kemst ekki langt. Önnur leið eru þungir súrefniskútar. Gunnhildur segir lítið þurfa til að lúna sjúklingar mæðist og að dragnast með þunga kúta létti ekki lífið. Það missi frá sjúklatryggingum. Hjúklunaheimilin eiga að skaffa öll þau hjálpartæki sem átti sjúklingur hefur haft þar á meðar síðurnar. En það er svolítið misbrekstur á því að hjúklunaheimilin sem standi við það. Það sem að ég hef heyrt að fólk er bara lokað inn á herbyggjum sín. Það kemst kannski í matsalinn og síðan bara er það lokað inn á herbyggjum. Þetta eru bara mannréttinda brot. Gunnhildur telur reglur um að ekki megi fara með léttu tækin með þegar flutt er á hjúkrunarheimili úreldar. Mörg hundruð manna nýti sér þennan búna til betra lífs. Ég er ekki til svona vakti sér allir á því að ein reglugerð getur haft svona mikið á sér á bara líf fólks, ein setning. Neyðarastandi hefur verið lýst yfir í óttafa höfðbór Kanada þar sem mótmæli gegn COVID-takmörkunum þykja að fara inn úr bendunum. Trukka bílstjórar hófu mótmælin 29. janúar og hafa þau staði linnulaust síðan. Þeir mótmælaði að fá ekki að kera óhindraði við landamæri Kanada og Bandaríkjana nema að vera bólusettir. Fleiri hafa bæst í hópin og nú er verið að mótmæla öllum takmörkunum vegna faraldursins. Fólkið hótar því að mótmæla þar til takmörkunum verður aflétt og borgarstjórinn hefur beðið ríkið um fleiri lögreglumenn til að ráða við ástandið. Ef mótmælendurnir fara ekki, gæti farið svo að þeir eru neittir til að hverfa á brott. Bílstjórarnir hafa lokað götum í miðborginu og þykja fyrirferðamiklir. Íbúar eru því margir hverjir búnir að fá nó. Go home! Go home! Seniors who can't get out to get their groceries, Fjármálaráðþara segir afar mikilvægt að stilla stjórtækin vel svo hækkandi verðbólga verði skamtíma vandamál en fylgi í þjóðinni ekki inn í lengri framtíð. Formaða samfylkingarinnar segir ríkistjórnin ábyrga og að hún verði að bregðast til þeirri stöðu sem heimilinn stefni í. Bjarni Benediktsson fjármálaráðþara flutti Alþingi í dag munnlega skýslu um horfur í efnahagsmálum með tilliti til stöðu COVID-19. Bjarni segi ganga mun betur nú en menn hafi þóraða að vona. Viðspyrna hafi verið tryggð og við þær aðstæður sé eðlilegt að draga úr stöðningi ríkisins. Ríkisfjármálunum hefur verið beitt af mjög miklum krafti. Það byrtist okkur meðal annars í um 530 miljarða halla ríkisjóðs síðustu tvö ár. En þrátt fyrir mikið efnahagsáfall þá hafa ráðstöfunartekjur fólks aukist, kaupmáttur vaxið, það er í raun að vera ótrúlegt, 
Kaupmáttur hefur vaxið í gegnum þennan heimsfaraldur. Fjármálar á þeirra segist samfærður um að Íslandi á loka metrónum í baráttunum við veiruna og að endanum verði hagstjórnin dæmd fyrir það hvernig takist til árin eftir að faraldrinum líkur. Að nú er verbólga farin að láta kræla á sér að nýju og við þurfum að stilla stjórtækin vel saman þannig að það verði skamtíma vandamál en fylgi okkur ekki inn í lengri framtíð. Þingmenn úr öllum þingflokkum tóku þátt í umræðinni og spurðu fjármálar á þeirra spjörunum úr. Formaður samfylkingarinnar segir fjölmarkar hindrannir enn í veginum á sama tíma, vextir hækki ört og því séu blikur á lofti. Það er því algjörlega augljóst að ríkistjórnin ber bara töluvert mikla ábyrð á stöðunni sem er núna í farvatninu og verður að bregðast við þeirri graf alvegluðu stöðu sem að mætir heimilunum. Og það er ekki rétt hjá hæstjörtum fjármálar á þeirra að hér hafi ójöfnuður ekki aukist þó að meðaltal sýni það kannski. Fraklands fósiti, hvernig von að fundur hans með fósita Rússlands í dag verði upphafið að því að draga á spennunni á landamærum Úkraínu. Rússlands fósiti segir Frakka hafa lagt mikið af mörgum til lausnar Úkraínu deilunar. Hvað er þú? Fæn, bara fæn. Hvað er þú? Þú hefur góð tík? Það er góð. Putin og Macron hafa rætt saman í síma nokkru sinnum síðustu daga vegna Úkraínu deilunar. Fyrir fundin í daglisti Macron því yfir að hann vonaði að hægtir það komi í veg fyrir stríð í Úkraínu og að hægtir það byggja upp trausti í samskiptum vesturveldana og Rússlands. Þá hvað sann telja að Rússar vildu ekki yfirráði við Úkraínu heldur samkomulag um öryggismál við Atlansáspandalagið og Evrópusambandið. Þú veist að það diskussjón þú veist að það er mér þjóð. Euroopi на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые тесно связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Дринкуни син дест ефтер хам фатли овани брунни норвеглута Марокко о сриди тава јарсеттури дар. Хан хет Райан ова фим ора камат фатли ва румир триоти метра ро хан ливди сав ав. Unnið var í kappi við tíman allan sólarhingin við að grafa og reyna að bjarga honum og fyldist fólkum allan heim með björgunni af gerðum. Það tóst að ná honum úr brunninum á lögata og þá braust út mikil fögnuðu sem nokkur mínútum síðar breytist í sorg þegar ljóst var að drengurinn væri látið. Í dag eru 80 ár frá því að hússtjórnarskólin í Reykjavík hófstarfsemi. Síðan þá hafa mörg þúsund konur og karlar læst þar til heimilishalds. Skólameistarinn segir skólan síungan og í takt við breytta tíma. Sjálf stendur hún á tímamótum og lætur senn af störfum. Skólinn hefur starfað óslitið síðan 7. februar árið 1942 og allan tíman í reisulegu húsi við Sólvallagötu. Fyrst hét hann húsmæraskólinn í Reykjavík en varð að hússtjórnarskóla árið 1975. Margrét Sigfúsdóttir er fynti skólameistari skólans. Já, 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 já. Átta til ára, það er svolítið mikið. Það var nýmislegt breyst á þessum átta til árum er það ekki? Þrátt um tíri, jú, það er sko breyst mikið á þessum átta til árum. Margrét segir að þrátt fyrir ímsar samfélagsbreytingar haldi skólinn velli eftir þessi átta til ár. Svo hvað alltaf svona smá lægðir og hæðir og þetta er bara mjög misjamt en hann er alltaf vinsæll. Og er hæðið að lægð núna? Það er svona milli, það er svona milli byrð. Hvað læra nefnundur í hússtjórnarskólanum í dag? Þeir læra eldamat og þeir læra næringafræði og eldar hollarmat og eldarhörgrunni. Læra ræstingu og meðfæra fatnað eru slíku. Fatasaum og útsaum. Þeir læra vefnað og prjóna og hekla. Og þetta er náttúrulega allt sem að nýtist krökkum rosalega vel. Ímsar hefðir hafa orðið til á þessum 80 árum, eins og til dæmis að búða til síðdeiskaffis með bjölluhringingu. Þetta mun klálega nýðist mér bara innan heimilsins, um að vera að halda heimili og innan spöld og svona. Mér er skemmtilegt og 
helmikis maar læra bara gera upp neitt og gera rétt. Þetta er aðeins öðruvísi en sölu markastörf. Þú tilir nú minni hluta hópirna sem er karlkynið. Já. Það er, við höfum líka gott af þessu. Það er læra. Nýja hluti og gamla. Og það eru tímamót hjá fleirum en skólanum því að skólamestarinn er á förum eftir 23 ár í starfi. Hættu fyrsta júni. Og það er svolítið skrítið en það er bara svona. Veður suðvestlæg átt 10-20 metra með jeljum eða slitu jeljum sunnan og vestan til á morgun og gular hríðar viðvaranir er í gildi víða. Snýst í norðaustan hvassviðri eða storm með snjókom og skafirinning á norðvestan verður landinu þegar líður fram á daginn. Þurft norðaustan hans og hægari vindur. Hiti um og undir frostmarki. Byrta líf Kristins dóttir viðurfræðingu fyrir nánari viðurfrólfurnar að loknum íþóttum. Eva Björk bindið stóttið sér um þær í kvöld. Betrar Olympíuleikarnir í Beijing er í fullum gangi. Og hólum friður Dóra Friðgeir stóttir steg á stokk önnur Íslendingana í nótt. Sævar Pétursson, framkvendarstjóri Káa, hefur ákveðið að bjóða sig fram til formans KSI. Og úrslita leikur Afrikukeppnar í fótbolta var í gerkvöld, þar sem áttustu Senegal og Egyptaland. Og þá var það svona í lokin helstu fréttir okkar í kvöld. Ekkert stórtjón var því óverunni sem gekk yfir landi í nótt og framið til degi. Hættust í almannavarna var aflýst laust eftir hátti. Áfram með búist við leiðindaveðri og gul veðurviðvörun gildir fram á miðugdagsmorgun á vesturhluta landsins. Óvissustig vegna snjóflóða hætt á norðanverðum vestfjörðum er enni gildi, engar rýmingar eru fyrirhugaðar en vel er fylst með stöðinni. Fjármálar á þeirra segir ótrúlegt að þrátt fyrir efnaðarsáfalli í faraldunum hafi kaupmáttur aukist. Bregðast verði við hækkandi verðbólgu svo hún verði skamtímavandamál. Neðarástandi hefur verið líst yfir í óttafa höfuðborg Kanada vegna mótmæla gegn sóttvarnareglum sem staðið að hafa yfir í viku. Borgarstjórinn segir stöðuðin að þar aldrei hafi verið eins tví sína. Hústjórnarskólinn í Reykjavík fagnar 80 ára ánmæli í dag bæði tíðarandinn og kennsluhættir hafa breyst mjög á þessum tíma, segir skólamistarinn sem sjálfur er farin að huga að starfslokum. Og þá er að minni ykkur á það að næstu fréttir okkar verða í sjónvarpi útvarpi klukkan tíu kvöld. Við ætlum líka að minni ykkur á vefin okkar rúg.is og á rúvappi fyrir snjartæki en að þessum áminningum loknum og þá lýsi ég því yfir að þessum fréttatími lokið verið í sæl. Á rúf í kvöld. Ólympíukvöld er samantektur á viðbyrðum dagsins á vetrar Ólympíuleikunum í Peking. Nærumst og njótum er íslensk þáttarjöð þar sem fylst er með fjölbreyttum hópi fólks.